السياسات الثقافية بيقصد بيها السياسة اللي بيتبناها المجتمع أو بتتبناها الدولة في مجال الثقافة والسياسات الثقافية هي جزء من السياسات العامة السياسات الثقافية عادة نقصد بها مجمل التدابير والاستراتيجيات والخطط التي تتبنى لتطوير قطاع ثقافي في دولة معينة أو منطقة بأسرها ولو جينا من المدخل ده نحاول نفهم ايه المقصود بالثقافة بتعريفاتها المختلفة بالطبع في التعريف الضيق اللي بيحدد الثقافة في المجالات الإبداعية في الفنون في الأداب وأحيانا في بعض مجالات الإنسانيات والعلوم الاجتماعية ثم اتسع المجال اللي يشمل الثقافة بالمعنى الأوسع المعنى اللي بيتبناه علماء الأنثروبولوجي والسوسيولوجي اللي بيشوفوا أن الثقافة هي مجمل سلوكنا في الحياة مجمل اختياراتنا في الحياة بما فيها طريقة الملبس الأكل أنماط الإنتاج السائدة في المجتمع أو في مجتمع من المجتمعات العادات والتقاليد المعتقدات عادة ما كنا نقابل بين كل ما هو ثقافي وكل ما هو طبيعي كل ما هو ثقافي يتورط بطريق عن جيل عن جيل عن طريق التعلم والاكتساب في حين أن كل ما هو طبيعي نرثه جينيا السياسات الثقافية كمصطلح وكاهتمام نشأ في الستينيات مع اهتمام اليونسكو بترسيخ فكرة أن الثقافة يجب أن تكون خدمة عمومية تلبيها الدول لمجتمعاتها من وقتها أصبح هذا المفهوم مستقر وأصبح جزء من السياسات العامة للدول لكن أنا لو خدت مثل حتى حالة زي مصر مثلا أول مشروع لما يمكن أن نسميه سياسة ثقافية رغم أنها ما كانتش بتحمل هذا الاسم كانت بتحمل استراتيجية للعمل الثقافي وضعت في سنة 59 قبل كده عندنا مبادرات لمفكرين ممكن نطلق عليها حتى مفهوم السياسة الثقافية يعني كتاب زي كتاب الدكتور طه حسين مستقبل الثقافة في مصر الصدر سنة 1938 هو في الحقيقة مشروع متكامل لسياسة تعليمية وسياسة ثقافية بالنسبة لمنظمة اليونسكو هدفها الأساسي أن الدول تتبنى سياسات ثقافية شفافة تتبنى سياسات ثقافية تشجع التنوع الثقافي تتبنى سياسات ثقافية تلبي خدمة عمومية للمجتمع للمجتمعات تقارب الحاجات الثقافية للمجتمعات وتلبيها هذا لا يعني أن لا نكون منفتحين على الثقافات العالمية بالعكس يفترض أن نوازن بين تلبية الحاجات الثقافية الخاصة للمجتمعات والانفتاح والتواصل الثقافي مع العالم سياسات ثقافية عادة ما توضع لتلبية حاجات ثقافية في فترة زمنية معينة وأيضا من مبادئ كتابة السياسات الثقافية أن تكون هناك دائما مرحلة للمتابعة والتقييم أيضا اليونسكو بيركز في موضوع السياسات الثقافية على مجموعة من القضايا الأساسية حماية التعددية الثقافية، حماية التراث، حماية حرية الإبداع وحماية الملكية الفكرية مع توفير الإتاحة للمنتج الثقافي على نطاق واسع أهمية السياسات الثقافية من وجهة نظري كفاعلة في القطاع الثقافي ومديرة ثقافية إنه السياسات الثقافية للدولة أو للحكومة بتحدد لي رؤية الدولة اتجاه الثقافة والقطاع الثقافي والعاملين في القطاع الثقافي بمعنى إلى أي مدى الدولة مهتمة بالثقافة هل الدولة بتقوم بدعم الثقافة إيه نوع الدعم اللي بتقدمه للثقافة هل الدولة بتتحكم في القطاع الثقافي ولا لأ وبتحدد لي كمان ايه نوع الفنون والثقافه اللي بتهتم بيها الدوله وبتحاول تنشرها زي هل الدوله بتهتم بثقافه النخبه ولا بتهتم بالتعبير الثقافي ودعم تنوع التعبير الثقافي بالنسبه للجمهور العام اهميتها ايضا هي حين تفرض او تقترح 
تكاملا مع قطاعات اخرى مثلا الثقافه مع علاقتها بالتعليم في المدرسه الثقافه مع علاقتها ايضا بالتراث الشعبي فهناك هذه النظره التكامليه للشان الثقافي الذي يلتقي بشؤون اخرى بقطاعات اخرى تعمل ايضا في اطار خطط استراتيجيه على استدامه الفعل الثقافي لا يمكننا أن نطبق سياسة ثقافية نمطية على كل البلاد لأن كل بلاد في النهاية تحتكم إلى ظرف تاريخي معين إلى ظرف اقتصادي معين إلى خصوصية ثقافية تميزها عن البلد الآخر وهذا ما يجب أن تفكر فيه كثيرا السياسة الثقافية في تصوري باعتباري متخصص في التاريخ اساسا ان الموضوع مرتبط بالعصر الحديث بشكل اساسي لو بنتكلم عن الثقافه بالمفهوم اللي احنا بنتبناه معه لكن مع ظهور مفهوم الدوله القوميه الحديثه والحاجه لبناء تصور موحد للشعب حوالين تاريخ امته سواء هذا التاريخ حقيقي او متخيل اصبح دور مؤسسات العمل الثقافي أساسي ومحوري في هذه العملية وهنا ظهرت ثلاث مؤسسات أساسية بنربطها كده باسم بصفة الوطني أو القومي المتحف والمكتبة والأرشيف اللي هي ركائز الركائز الثقافية للدولة القومية ومن هنا بدأ فكرة أن الدولة يكون لها سياسة في إدارة هذه المؤسسات يعني حتى قبل أن يظهر المصطلح مؤخرا في الستين أو السبعين سنة الأخيرة بشكل واضح لكن كان دايما في رؤية للدولة لاستخدام هذه الأدوات في صياغة فكر المجتمع سواء في تطويره أو في السيطرة عليه يعني حسب توجه الدولة نفسها أهم شيء أننا يمكن أن نتابعها يمكن أن نقيمها يمكن أن نحاسبها هذا على مستوى المجتمع المدني لكن وجود هذه السياسات الواضحة والمعلنة هي تساعد حتى هذه الدول والحكومات على تقييم نفسها وعلى تصحيح خططها وتدابيرها واستراتيجياتها إعلان أساسي لكن كمان لابد لا يكفي ان انا اقول ان انا وضعت الاستراتيجيه على الويب سايت بتاعي او طبعتها في كتاب لابد في تقديري من الترويج الواسع ليها يعني من تنبيه الناس ان احنا عندنا سياسه ثقافيه هذه هي الرؤيه الموجوده فيها دي المحاور بتاعتها دي الاهداف اللي بنسعى لتحقيقها ده من غير ده هيظل في شيء ناقص وبالطبع الافضل ايضا ان تكون هناك مشاركه مجتمعيه واسعه في صياغه السياسه الثقافيه للدوله. دون سياسات ثقافيه عموميه واضحه يمكن ان يتخبط الفاعل الثقافي المستقل في مشاريع ربما بتاثيرات مهمه لكنها لا تتناسب مع التوجهات الحكوميه فتظل يعني محدودة التأثير ربما أيضا تساهم السياسة الثقافية الواضحة في أن الفاعل الثقافي المستقل يشتغل بأهداف استراتيجية تستمر في الوقت ولا يصبح سمسارا ثقافيا يشتغل فقط على مشاريع يعني ضعيفة التأثير ويصبح أحيانا يدخل في دوامة الفعل الثقافي الذي يمكنه فقط في مواصلة العيش جزء من عملية الحوكمة وتقييم الأداء أن يبقى فيه عدالة في توزيع الخدمة الثقافية يعني أولا تحقيق العدالة الثقافية داخل المجتمع التوازن في توزيع الخدمة الثقافية من ناحية تانية ديمقراطية العمل الثقافي يعني أن يبقى فيه إدارة جماعية للمؤسسات الثقافية مشاركة من المجتمع أو من جماعات المستفيدين من هذه الخدمة الثقافية في إدارة هذه الخدمة الثقافية وفي تقييمها